Swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari ninachosema mume agundulika kampa mimba mke wa mtu mume agundulika kampa mimba mke wa mtu Dr. Asante sana kwa kufungua kliniki uh, yako ya mapenzi mimi naitwa Jafet umri miaka 30 ndoa yangu ina miaka mitatu bahati mbaya nimemchepusha mke wa mtu <coughs> na kumpa ujauzito na mke wangu ameligundua hilo mke wangu kanisa mena kinaendelea kuishi pamoja lakini viji maneno haviishi hadi imekuwa kero kubwa kwangu anasema ni bora angeolewa na mzee anaona vijana ni shida tupu doktor viji neno hivyo viji maneno hivyo vinanisumbua sana nifanyeje doktor naomba msaada wako Okay, uh, na shukuru kwa swali lako hilo na ningependa kuzungumza wazi kabisa idadi ya wanaume wanaochepuka na idadi ya wake za watu wanaochepuka ni kubwa mno. Kwa hiyo ni mume mtu amemchepusha mke wa mtu. Na ni kijana mwenye umri mdogo miaka 30 bado umri ni mdogo sana. Kwa nini ameshindwa kutulia na mwanamke aliye naye? Kuna mambo mengi ambayo yanachangia hali kama hiyo na redio traffic endelea kuharabarisha njia ya hayo na mengine nimeyazungumzia kwenye mada ambayo of course umeisikiliza msikilizaji wa redio traffic sasa nipenda kuzungumza kaka yangu ni kwamba la kwanza ujazungumze imetokea lini hiyo lakini cha msingi ni kwamba viji maneno vimekusumbua sana ukwenye ni kwamba mkeo anahitaji uponyaji ni kweli amekusamea lakini kidonda kile kipo hakija pona na kwa kuwa hakijapona kinahitaji msaada wako wewe ili aanze kupona na kulisahau hilo. Hatua ya kwanza ambayo unapaswa kuifanya ni wewe kujitahidi kuwa karibu na mke wako kila unapokuwa uko free. Unapotoka kazini rudi nyumbani. La pili tumia mdomo wako kama mke wangu nakupenda mara kwa mara hata ukiwa mbaya ofisini mtumie message mke wangu nakupenda mtamkie mke wako nakupenda mara kwa mara kwa sababu gani biblia inasema hivi imani huja kwa kusikia sawa kwa hiyo ili aweze kuamini kwamba unampenda hutachepuka tena kumtamkia hilo ni jambo la msingi sana unaweza kusema ah ni maneno tu bwana ah maneno yanaumba kwa kadi unaposema unampenda mkeo mara kwa mara inajivutu unavutwa kumuonyesha mapenzi kumthibitishia kwa vitendo kwamba kweli unampenda. Kwa hiyo hilo ni lambo la msingi lakini lingine ambalo vile vile litakusaidia katika kuponya jeraha lililosababisha zawadi za hapa na pale. Jitahidi sana kumpa zawadi za hapa na pale. La tatu ambalo unapaswa kulifanya hakikisha mara zote unafanya naye tendo la ndoa anafika kileleni. Sawa, kwa sababu wanawake wanafikiria unapokuwa unaishiwa unaishia kagoli kamoja umepitia kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo jitahidi mara nyingi awe anafika kileleni. Lingine sasa hili ni gumu kwa wanaume wengi. Sawa, ni gumu kwa wanaume wengi lakini kama kweli unataka hivyo vijiji maneno viishe anza kujivunia mkeo. Mweke kwenye profile ya WhatsApp mweke kwenye profile yako ya Facebook na lingine la mwisho ni gumu zaidi kuliko kuliko hilo sasa sawa unapokuwa unatembea barabarani hadharani mshike mkono mke wako sawa mshike mkono mke wako unapotembea naye barabarani sawa yani fanye hivyo najua hujawezoa ni ngumu kwa wanaume wengi lakini ni kitu ambacho kitamsaidia mke wako ajione ni special wa kipekee na unaitangazia dunia kwamba jamani sitaki kumwacha mke wangu na mpenda mke wangu kwa hiyo hayo yafanye kwa bidii uweze kuona mke wako analisahau hiyo neno ya na hivyo vijineno vya afadhali ningeolewa na mzee nilikuwa na nilikuwa namsimulia story hii dada mmoja na yeye dada huyo anamuru miaka 30 naye akasema ni kweli bwana siku hizi afadhali kuolewa na mzee anyway hiyo mada na yacha kuelewa na mzee na yacha niingie kwenye swali lingine